ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நோட்டிங் ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு ஒன் வீக்குக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸை எப்படி நல்லா கழுவி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் வீக்குக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு அது அம்மா எடுத்து வச்சுட்ருக்காங்க எப்போவுமே மெனு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அப்போ நமக்கு நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகாது இப்போ ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதில் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் கல்லு பேட் பண்ணி வெஜிடபிள்ஸ் அதில் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பூமி கடியில் விளையிற காய்கறி கேரட்டு பீட்ரூட்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் போடலாம் ஏன்னா இதில் மண்ணை நிறையா இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி இஞ்சியில் ரொம்ப மண் இருந்ததுனால அதை தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸில் எவ்வளோ அழுக்கு மேலே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதை மறுபடியும் எடுத்து ஒரு நல்ல தண்ணியில் மறுபடியும் ஒரு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் கல்லுப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு இப்போ டொமேட்டோவும் வாஷ் பண்ணுறேன் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அந்த டைமில் எங்கள் அம்மா வந்து புதினாவை க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க அந்த பழுத்த இலையெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான லீவ்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க இப்போ கருவேப்பிலையை நல்லா ரன்னிங் டேப் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா காற்றோட்டமான இடத்துல துணி காய் போடுற ஒரு கிளிப்பை வச்சு ஹேங் பண்ணி விட போகிறேன் இதில் இருக்கிற ஒரு தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சம்மருங்கிறதுனால ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே இதெல்லாம் ரெடி ஆகிடும் இப்போ பீட்ரூட்டை நல்லா வாஷ் பண்ணுறேன் அந்த மேல் பாத்தில் நிறைய மண் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து அந்த லீவ்ஸ் வந்து அழுகுனதெல்லாம் இருக்குது காஞ்ச லீவ்ஸு ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா அது இன்னும் அழுகி போய் அதோட டாக்ஸன்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே போயிட்டு சீக்கிரமாக ஸ்பாயில் ஆகிடும் அது ஹெல்த்துக்கும் நல்லதில்லை அதனால் இது நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி நல்லா கழுவி விட்டு தேவையில்லாத வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இப்படி பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப நாளுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இப்போ ஆனியனையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் தேவையில்லாத அந்த ஸ்கின் பார்ட்டெல்லாம் எடுத்துடுறாங்க ஸோ மொத்தமாக வாங்கிட்டு வந்த ஆனியனில் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு ஆனியன் ஸ்பாயில் ஆனாலும் எல்லா ஆனியனும் டோட்டலாக ஸ்பாயில் ஆகிடும் அந்த ஸ்மெல்லே வந்து வீடு ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இது ஒரு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு மார்னிங் குக் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மஷ்ரூம் வாஷ் பண்ணுறேன் மஷ்ரூம் வந்து வெறுமனே கல்லுப்பு மட்டும் போட்டு வாஷ் பண்ணுறேன் இதில் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண மாட்டேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி மஷ்ரூமை ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் தண்ணி இதோடு எடுத்து வச்சிங்கன்னா உடனே கெட்டு போயிடும் மறக்காமல் மஷ்ரூமோட எக்ஸ்பைரி டேட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வாஷ் பண்ணி ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ சம்மருங்கிறதுனால டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் எல்லாமே ட்ரை ஆகிடுச்சு இதில் இருக்க எல்லா டஸ்ட்டும் போயிடுச்சு இப்போ க்ரீன் சில்லி வந்து அந்த காம்பு கிள்ளி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஸ்டோர் பண்ணலாம் வாங்க கிரீன் சில்லி எடுத்தாச்சு ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேப்பராக போட்டுட்டு அது மேலே க்ரீன் சில்லி போட்டுக்கோங்க நான் வந்து வீட்டில் இருக்கிற பாக்ஸஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக பாக்ஸஸ்லாம் வாங்கலை ஆனால் இதில் ஸ்டோர் பண்ணாலே எனக்கு டென் டேஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்குது ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ அடுத்து புதினா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுக்கோங்க அது மேலே வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினா லீவ்ஸை எடுத்து போட்டுக்கோங்க மொத்தத்தையும் போட்டுட்டு மேலே இன்னொரு டிஷ்யூ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நான் புதினா வாங்குகிற வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிகினர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த கருவேப்பிலையில் இருக்க எல்லா தண்ணியும் நல்லா ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு இப்போ கருவேப்பிலையும் அதே மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் 
இப்போ பேக்கில் வெஜிடபிள் பேக்ஸில் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் மெனு கேட்ட மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் வந்து ஒரு வெண்டைக்காய் சாம்பார் வச்சுக்கிற அன்றைக்கி ஆம்லேட் போட போகிறேன் ஸோ அதனால் வெண்டைக்காய் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறேன் பீன்ஸு ஸோ எந்தெந்த டிஷ் பண்ண போகிறீங்களோ அதோட சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே பேக் எடுத்திங்கன்னா ஒர்க் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் தேடிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஸோ நான் மெனு கேட்ட மாதிரி எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ கத்திரிக்காய் சாம்பார் புடலங்காய் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெண்டுத்தையும் ஒரே பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அது ஒன்று எடுத்தாலே அன்றைக்கி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நான் எப்பவும் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் என்கிட்ட ஏற்கனவே கொஞ்சம் பொட்டேட்டோ இருந்துச்சு அதோட இப்போ பேபி பொட்டேட்டோவையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜோட கண்டெய்னரில் வெஜிடபிள் கண்டெய்னரில் எல்லாத்தையும் டே வைஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எதை செய்ய போகிறோனோ அதை டாப்பில் வைப்பேன் ஸோ நம்ம எதையும் கலைக்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன மெனு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாழைக்காய் வந்து பஜ்ஜி செய்ய போகிறதுனால மேலேயே வச்சிடுறேன் இப்போ டொமேட்டோஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இப்படி இந்த ட்ரீலே தான் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவேன் இப்போ நல்லா ஸ்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஷ்ரூமை இதையும் ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ கேரட் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் கேரட் வந்து சீக்கிரமாக ஸ்பாயில் ஆகிடுது இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு சின்ன டிப் ஃபாலோ பண்ணுறேன் டிஷ்யூ பேப்பர் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எங்கள் வீட்டில் கேரட் வேறு நிறைய வாங்குவோம் ஏன்னா கேரட் ஜூஸ் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஜூஸ் ஸோ எப்படி வாங்கினாலும் வேஸ்ட்டாக போயிடுது ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறேன் ஆனால் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் இது ஒரு யூடியூப்பில் தான் பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்களும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதோட அந்த ஹெட் பார்ட்டை வந்து பண்ணி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணி வச்சுருங்க நிஜமாகவே சொல்கிறேன் ஒரு டென் டேஸ் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது வாங்கின அன்னைக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது கேரட்டு மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என் கூட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா கேரட்டையும் ரேப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டிஷ்யூஸ் வந்து வேஸ்ட்டாக போகுதுன்றது இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸை நம்ம சாப்பிட்றோம் அதுக்காக நம்ம அதை செலவு பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி லெமன் வாங்கலை டென் டேஸ் முன்னாடி வாங்கினா லெமன் அலுமினியம் ஃபாயிலில் ரேப் பண்ணி இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு இப்போ வந்து லெமன் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிறதே கிடையாது இந்த மாதிரி பண்ணி வைக்கிறதுனால இது உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஜிஞ்சர் வந்து நல்லா நான் தோல் சீவி இதே மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு ஆட் பண்ணிப்பேன் அப்போ தான் டீ போடுறதுக்கு டக்குன்னு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ எல்லா இஞ்சியோட தோ தோலை வந்து நல்லா சீவிடலாம் இது வீக்கெண்டில் பண்ணுறதுனால அந்த வீக் ஃபுல்லாக பயங்கர ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் மார்னிங் குக் பண்ணும்போது ஆஃபீஸ் டைமில் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப் கிடச்சிருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ எல்லா ஜிஞ்சரும் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அது மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜிஞ்சர் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள அந்தந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சாச்சு மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்